ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் ஓபன் பண்ணோம்னா கீழே வந்து ட்ரினிட்டி ஸ்டுடியோ ஈரோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை நீங்க டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் பட்டன் வரும் அதை நீங்க பிரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல உங்களுக்கு பெல் ஐக்கான் வரும் அதை பெல் ஐக்கானை பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படியே மேல பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டலா நம்ம சேனல்ல என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பர்டிகுலரா வீடியோஸ் பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பிளே லிஸ்ட் வந்து பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா பிளவுஸ் தனியா சுடிதார் தனியா அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நீங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்கர்ட் அதாவது பாக்ஸ் ஃபிளீட் வச்சு ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்கர்ட் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம் ஸ்கர்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா ஸ்கர்ட்டுமே குட்டீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபிளீட்ஸ் மட்டும்தான் எப்படி வேணுமோ அது நமக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து நான் பாக்ஸ் ஃபிளீட் வந்து வைக்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு உயரம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இடுப்பில் இருந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உயரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவு அது கூட ஒரு மூணு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இடுப்பு சுற்றளவு வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி அஞ்சு வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மூணு இன்ச்சு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை தனியாக கட் பண்ணுற போர்ஷன் அதாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ரெண்டு ஸ்கர்ட்டுக்கான கிளாத் வந்து இதில் இருக்குது அதில் வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஆறு இன்ச்சு அல்லது ஒரு ஏழு இன்ச்சுக்கான கிளாத்தை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணுறேன் இது ஏன் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாக்கெட் வைக்கணும் லூப் வைக்கணும் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கிற ஒரு அந்த ஹூக்கு இது வைக்கணும் அதுக்காக பட்டிக்காக அதை தனியாக நான் வெட்டியிருக்கேன் மீதி இருக்க எல்லா கிளாத்தையுமே உயரம் வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கா கால்குலேஷன் பண்ணி மடித்து தைக்கிறது தான் வேறு இதில் கட்டிங்காக வேறு எந்த ஒர்க்குமே இல்லை இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் கீழே மட்டும் அகலமாக மடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இறக்கம் வேணுங்கும் போது அதை பிரித்து நம்ம குறைவாக மடிச்சுக்கலாம் மற்றபடி இதில் டக்கெல்லாம் எதுவும் பிடிக்க முடியாது அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ இறக்க வேணுமோ அது எக்ஸஸாக வந்து ஃபோல்டிங் மட்டும் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் துணி வாங்கும்போது உங்களுடைய அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதாவது டபுள் வேணும் இப்போ இந்த கிளாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அகலமே வந்து ஒன்றரை மீட்ரு இருக்குது அப்போ வந்து ரெண்டு பீஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கும் பேக்குக்கும் ஓவரால் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க எனக்கு சரியாக போயிடும் அதனால் அகலம் அதிகமாக இருக்க கிளாத்து வாங்கிக்கோங்க உயரம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி சைஸுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் கிளாத் எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாயிரும் ஒன்றரை மீட்டர் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு உயரம் வந்து கரெக்டாயிரும் ஸ்கர்ட் தைக்கிறதுக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதாவது ஒரு நாலாவது படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இந்த ஸ்கர்ட் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இடுப்பு சுற்றளவு வந்து இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உயரம் வந்து இருபத்தி ஓரு இன்ச்சு வருது அது கூட பட்டிக்கு நமக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வரும் மீதி இருக்கிறத நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நாம் இப்போ இந்த பீஸை வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பக்கம் வந்து பிசுறு வரும் ஏன் அந்த பிசுறு வருது அப்படின்னா ஒன் சைடு வந்து நம்ம கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஒன் சைடு வந்து செல்வேஜ் வரும் அதை வந்து நம்ம எப்பவும் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாக்கெட்டுக்காக பீஸ் கட் பண்ணிக்கணும் இடுப்புக்காக பீஸ் கட் பண்ணிக்கணும் லூப் வைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹூக் மாட்டுறதுக்காக அந்த பட்டி வைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணுற அளவுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை உயரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு மட்டும் நாச் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அதாவது உங்களுக்கு தேவையான இருபத்தி ஓரு இன்ச்சு ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு வச்சுட்டு மீதி வரதை நாச் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது எவ்வளோ இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஆப்போசிட் சைடும் ரெண்டு பக்கமும் அதாவது மொத்தம் ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது நாலு பீஸ்லேயுமே கீழே வந்து நீங்கள் நாச் போட்டுக்கணும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த இதை வந்து நீங்கள் நாச் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டாக அதே இடத்துல நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா உயரம் வந்து முன்ன பின்ன வந்துச்சுன்னா கடைசியாக ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இல்லாமல் போயிடும் அதனால் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த உயரம் வந்து கரெக்டாக வரணும் அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த நாச்சை வந்து பர்ஃபெக்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ
இல்லை அந்த ஹூக் மாற்றுறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இடுப்பு சுற்றளவு பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அரை இன்ச்சை ஒரு இன்ச்சாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பாவாடையுடைய சுற்றளவும் அதிகமாக வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் செல்வெஜ்ஜை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஏன்னா செல்வெஜ் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த இடம் மடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி மொத்தமாக சுருக்கு வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த கரப்பீஸை வந்து நம்ம ஏன்னா நார்மலாக ஸ்கர்ட்டுக்கு வர இந்த மாதிரி யூனிஃபார்முக்கு வர்றதெல்லாம் செல்வெஜ் நல்லா அகலமாகவே இருக்கும் அதனால் அதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்கர்ட்டில் வந்து மிஸ்டேக் ஆகிறதுக்கு ஒரே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அதாவது நேராக கட் பண்ணலன்னா மட்டும்தான் ஏற்றி தாத்தியும் வரும் ஃப்ளீட்ஸ் ஈவனாக வராது அந்த சுருக்கெல்லாம் மேலே கீழே வர மாதிரி வரும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கம் மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு அதிகமாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஸ்கர்ட் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக தெரியும் அதனால் மேக்சிமம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் அளவை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி லைன் போட்டு ப்ராப்பராக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஸ்கர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வராது இப்போ நான் இதில் ரெண்டு பீஸ் வந்து நமக்கு ஸ்கர்ட்டுக்கு இப்போ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ரெடி பண்ணுறது வந்து இடுப்புக்கு வைக்கிற பட்டி பீஸு ரெண்டு பக்கமும் மடித்து அடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேல் பக்கம் மடித்து நான் தையல் போட்டுக்கிறேன் இந்த மேல் பக்கம் போடுற தையல் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு தள்ளி கீழே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் மேல் பக்கம் இன்னொரு தையல் போடும்போது மேலே வந்து டபுள் ஸ்டிச்சு வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பதினாலு இன்ச்சுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து இடுப்போட பீஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேணும் ஏன்னா மடித்து நம்ம பட்டி வைக்கும்போது கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது அதனால் கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து இந்த மடித்து நான் இப்போ மேலே அந்த ஃபோல்டிங்கோட மடிச்சிருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இடுப்போட உயரம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லூப் வைக்கணும் நாலு லூப்பு ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பேக்கில் ரெண்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் மடித்து நாலு பீஸ் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் ஒரே தையல் போட்டிங்கனாலும் சரி ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு தையல் போட்டிங்கனாலும் சரி நம்ம நார்மலாக லூப் பார்த்துருப்போம் பேண்ட்டுக்கு பினோ ஃபார்முக்கெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறது அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நமக்கு நாலு வந்து லூப் வந்து நமக்கு வேணும் அதே மாதிரி அந்த பெல்ட்டோடைய சைஸ் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம லூப் வைக்கணும் ஏன்னா சின்னதாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே போகாது அதனால் எப்போவுமே லூப் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டே வைங்க அப்போ தான் பெல்ட் உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டினா ஒவ்வொரு இதில் பெல்ட் வந்து நமக்கு உள்ளே போகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு லூப் ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போது ஸ்கர்ட் போர்ஷன் எடுக்கிறோம் இதில் பிசுறு இருக்கிற பக்கம் அந்த நாச் போட்டிருக்கு அதில் ரைட் சைடு ராங் சைடு எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் அதில் நீடில் மார்க் போடுறேன் உங்களுக்கு நீடில் மார்க் அதில் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் டிசி மார்க் வச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த ரெண்டு பிசுறு இருக்கிற பக்கமும் நான் வந்து மடித்து தையல் போடுறேன் இந்த தையல் போடுறது வந்து அந்த பிசுறு வெளியில் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் ராங் சைடு தான் நம்ம தையல் போடுறோம் மடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நல் அந்த மார்க்கிங் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது ஈவனாக வரும் அந்த மார்க்கிங்குமே நம்ம நாச் போட்டிருக்கிறதுக்கு கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்டில் தான் வரும் இப்போ இதில் வந்து நான் வேறு ஒரு கிளாத்தில் தான் பாக்கெட் வைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் கட் பண்ணால் பாவாடையோட சுற்றளவு குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறனால 
நான் வேற ஒரு கிளாத் வச்சு இதுல பாக்கெட் வைக்கிறேன் பாக்கெட்டோட ரெண்டு சைடு மட்டும் நான் தையல் போடுறேன் ரெண்டு சைடு ஓப்பனா இருக்கு ரெண்டு சைடு மட்டும் நான் தையல் போடுறேன் டபுள் ஸ்டிச்சு போடுறேன் அந்த கார்னர் மட்டும் கரெக்டாக ரவுண்ட் பண்ணி அடிக்கிறேன் ஏன்னா அது உள்ள கார்னர் இருந்துச்சுன்னா நிறைய டஸ்ட்டு போய் உள்ளே இதாகும் அதனால் அதை வந்து நான் கார்ன வளைச்ச மாதிரி தைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு பாக்கெட்டை வந்து நம்ம திருப்பிக்கிறோம் இது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு செவ்வகமான ஒரு இது முக்கோணம் மாதிரி தான் இருக்கும் தையல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி தெரியும் இப்போ நம்ம தையல் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் பக்கம் வந்து ஒரு கோன் ஷேப்லேயும் கீழே வந்து அந்த சைடு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்லேயும் அப்படியே இருக்குது வேறு எதுவுமே இதை நான் பண்ணல பினோ ஃபார்முக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாக்கெட் நம்ம வச்சுருக்கோம் சேம் மெத்தடு தான் ரைட் சைடு தான் நமக்கு பாக்கெட் வரணும் அதனால் அந்த செல்வேஜ் இருக்கிற பகுதியில் மே மேல் பக்கம் அதாவது ரைட் சைடு ஒரு கார்னரில் இந்த பாக்கெட்டை வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் அட்டாச் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த கார்னரில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மேல் பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை உள்ள தள்ளி விட்டுருங்க அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ப கை உள்ளே போகிறதுக்கான அளவை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா குட்டீஸுங்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப மேலே வந்து ஆஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்க்கு போயிடும் கீழே வந்து உங்களுக்கு கை உள்ளே போகிற அளவுக்கான இருந்தால் போதும் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு உள்ளே இருந்தால் போதும் நம்ம கை அப்படிங்கும்போது அது பெருசாக இருக்கும் குட்டீஸுங்கும்போது கொஞ்சம் கை சின்னதாக தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த கேப் வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உள்ளே இருக்க கிளாத்தை உள்பக்கம் தள்ளி விட்டுருங்க அதில் தையல் போட தேவையில்லை மேல் பக்கம் இருக்கிற இதில் ஒரு இதில் தான் நான் தையல் போடுறேன் கரெக்டாக ஒரு அந்த செல்வேஜோட பிசுறு முடிகிற அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே மேலே ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி தையல் கொண்டு போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தையல் எது வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோமோ அது வரைக்கும் கட் போட்டுக்கோங்க தையலை ஒட்டி கீழ் பக்கமாக அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த படிமான தையல் போடும்போது எக்ஸஸாக வர கிளாத் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்கர்ட் பக்கம் தள்ளி விட்டுருங்க ஸ்கர்ட் பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டு படிமான தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாத்தை உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைடை மேலே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷேப்பில் வந்து உங்களுக்கு கிளாத் வரும் அதாவது அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு மேலே வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பொசிஷனில் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை அந்த கார்னரை மட்டும் அட்டாச் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க மீதி அந்த கேப்பை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே விட்டுருங்க ஏன்னா அதில் தையல் நம்ம போடுவோம் ஜாயின் பண்ணும்போது கீழே மட்டும் அதில் தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க வேறு எதுவுமே நீங்கள் அதில் பண்ண தேவையில்லை மேலேயும் எதுவும் இப்போ பண்ண வேண்டாம் அந்த தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீட்ஸ் வைக்கும்போது இடைஞ்சலாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நீங்கள் அதில் எதுவும் மேல் பக்கம் தையல் போட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டில் நம்ம இன்னொரு பீஸ் இருக்குல்ல அந்த பீஸை வச்சு அது கூட நம்ம ஜாயின் போட்டுக்கலாம் அது ஜாயின் போடும்போது அந்த பாக்கெட் மேலே தையல் போ விழாதபடிக்கு தள்ளி நம்ம தையல் போடலாம் அந்த இடத்துல வச்சு பார்த்துக்கோங்க பாக்கெட் வந்து நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு ஏன்னா தையல் வந்து உங்களுக்கு அந்த த பாக்கெட்டுக்கு ஓப்பன் விட்டுருக்கு அதில் தையல் போட்டிங்கன்னா அந்த ஓ கை உள்ளே போகிறக்கு அந்த ஓப்பன் இதாகிரும் அதனால் கரெக்டாக அந்த இதை தள்ளி விட்டுட்டு நீங்கள் எப்பவும் போல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் கொண்டு வந்துடுங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பாக்கெட்டுக்கு மடித்து அடித்தது உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டேன் இப்போ கரெக்டாக அதே கேப்பில் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் கொண்டு வந்துடுங்க இதை நீங்கள் டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்கெட் வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இது மேலே வச்சு ஒரு அந்த லைட்டாக ஒரே ஒரு தையல் மட்டும் அந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தைச்சிங்கன்னா மறுபடியும் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும்போது அதை பிரிக்க தான் வேணும் அதனால் அந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக ஒரு சின்னதாக ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப தூரம் நீங்கள் தைக்க வேண்டாம் அப்படி தைச்சிங்கன்னா அதை பிரித்து தான் மறுபடியும் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்கெட் வச்சாச்சு
மேலே வந்து நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது டபுளாக ஒட்டுக்காக ஃபோல்டு பண்ணும்போது உள்ளே நம்ம எவ்வளோ கிளாத் ஃபோல்டு பண்ணுறோங்கிறது தெரியாது அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்றி இறக்கம் வரும் நீங்கள் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு தையல் மடித்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ நாச்சு போட்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் தள்ளி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கீழே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுல ஒரு குண்டூசி போட்டுக்கோங்க ஒரு எஜ்ஜில் குண்டூசி போட்டுக்கோங்க அடுத்த எஜ்ஜிலிருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டிங் கார்னர்லாம் கரெக்டாக வச்சு தையல் கொண்டு வாங்க ஒரே ஓரமாக தையல் போடுங்க இதில் உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டிச் வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் தள்ளி இன்னொரு தையல் கூட போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி ஒரு இன்ச் கரெக்டாக வருதான்னு அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் கரெக்டாக கீழே வந்து ஃபோல்டிங் வந்து உங்களுக்கு ந கரெக்டாக வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோல்டிங் எனக்கு கரெக்டாக வராது அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா தரையில் விரிச்சு விட்டு நிறைய குண்டூசி போட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த நேரத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இடையில இடையில குண்டூசி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டாக வரும் நீங்கள் தையல் போட்டுட்டு அப்புறமா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் அதை வந்து நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கர்ட்டு தைக்கும் போது எப்பவுமே வந்து டோட்டலாக ரெண்டு அதில் வந்து பாக்கெட் வச்சுருக்கிறது சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை நாலாக மடித்து ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் நாலு ஃப்ளீட்டு பேக்கில் நாலு ஃப்ளீட் வரணும் அப்போ நீங்கள் அதை கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிளாத் இருக்கோ அதில் வச்சா உங்களுக்கு அந்த கால்குலேஷன் வந்து கரெக்டாக வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் இருபத்தி நாலு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ரெண்டு ஃப்ளீட் அதில் கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இருபத்தி நாலு வருது அப்படின்னா அதில் ரெண்டு ஃப்ளீட் கரெக்டாக வரும் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா முன்னாடி நாலு ஃப்ளீட்டு பின்னாடி நாலு ஃப்ளீட் உங்களுக்கு ஈவனாக வந்துடும் கொஞ்சம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஃப்ளீட்டு அதனால் அப்பப்போ மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுற கிளாத்தை வந்து நம்ம அதிகமாக கூட பண்ணிக்கலாம் குறைவாக கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த மேலே வர அளவு மட்டும் நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் மேலே பார்க்கும்போது நீங்கள் அதை கூட மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மூணு இன்ச்சு வச்சா மூணு இன்ச்சு வரணும் ரெண்டரை இன்ச்சுனா ரெண்டரை இன்ச்சு எவ்வளோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளீட் என்ன அளவு வருதோ மேலே பார்க்கும்போது எல்லா ஃப்ளீட்ஸுமே நமக்கு அதே அளவு தான் வரணும் ஃப்ளீட் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து ஒரு நாச்சு போட்டிருக்கிற வரைக்கும் ஏழு இன்ச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த நாச்சு போடும்போது உங்களுக்கு ஏழு இன்ச்சு அதில் கரெக்டாக வந்துடும் அப்போ பதினாலு இன்ச்சு நம்ம கரெக்டாக ஆகிக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கம் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சு கரெக்டாக வந்துடும் அந்த பாக்கெட் வரும்போது கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் அந்த இடத்துல ஃப்ளீட் வச்சுக்கோங்க பாக்கெட்டுடைய அந்த கட்டு வந்து உள்பக்கம் போகிற மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அது எப்படி வச்சாலுமே நமக்கு கரெக்டாக தான் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாக்கெட்டை வந்து நான் மேல் பக்கமாக வச்சு போடுறேன் இப்படி வந்தாலும் உங்களுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் கரெக்டாக தான் வரும் அதுவே வந்து இந்த பாக்கெட்டோட இது உள்ளே போய் மேலே ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக தான் வரும் அதனால் அந்த இது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீஸ் வந்து அப்படியே செட் ஆகிக்கும் எத்தனை தடவை வாஷ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணுற அந்த அயனிங் அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணாலும் அது அப்படியே இருக்கும் அந்த க்ரீஸ் வந்து போகாது நம்ம எப்போ வேர் பண்ணாலும் அது அப்படியே அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து நமக்கு படிஞ்ச மாதிரி நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அகலம் கம்மியாக இருக்குது ஃப்ளீட்ஸ் வரல அப்படின்னா இன்னொரு ஹாஃப் பீஸ் வந்து நீங்கள் அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி வரும் இப்போ இது வந்து லூப் வைக்கிறக்காக நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வந்து எக்ஸஸாக விட்டுட்டேன் ஏன்னா அது வந்து நம்ம அந்த ஓவர் லேப் பண்ணும்போது இடுப்பு சுற்றளவு குறையும் அப்போ வந்து அது எக்ஸஸாக ரெண்டு இன்ச்சை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம
பட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஜ்ஜு வச்சு கீழே தையல் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அதை ஃபோல்டு பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து நம்ம தையல் போடுறோம் பட்டி வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் வைக்கும்போது மட்டும் என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம தைக்கும்போது இந்த கிளாத் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் ஏன்னா இது வந்து தைக்க தைக்க குறையும் மேலே இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி வர்றது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து கரெக்டாக லூஸ் விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைச்சிட்டிங்கன்னா தான் பட்டி வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே மாதிரி வரும் இல்லைன்னா கீ பின்னாடி வர வர உங்களுக்கு மேலே வர துணி மட்டும் இழுத்துக்கிட்டு அதிகமாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இடையில இடையில் நல்லா செக் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக அது அதுக்கு நேர் வருதா அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டாக பார்த்து மேலே இருக்க பட்டியை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி தையல் போடுங்க இப்போ இந்த தையல் போடும்போது அந்த லூப்போட ரைட் சைடு ராங் சைடு பார்த்து கரெக்டாக அதில் வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பாவாடை இப்போ இந்த ஃப்ளீட்ஸ் இருக்க அந்த கிளாத்தை வந்து இழுத்து தைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் மேலே இருக்க இதுக்கு ஈவனாக வந்துடும் இழுக்காமல் தைச்சிங்க அப்படின்னா அது குறைவாக இருக்கும் மேலே இருக்க ஓவரில் இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து நமக்கு கிளாத் வந்து அதிகமாக வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வர்றத இழுத்துக்கிட்டே தைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து மேலே இருக்க பர்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக அதே மாதிரி வரும் ஆனால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற துணியெல்லாம் தைக்கும்போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன சுருக்கு வர இது மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் தான் பார்த்து கவனமாக அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டிச் வந்து மேல் பக்கம் நமக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே டபுள் ஸ்டிச் நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ லூப் வந்து மேலே திருப்பி நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக மூணு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க க எக்ஸசாக வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக மூணு இன்ச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு மேலே அப்படியே வச்சு பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஏன்னா அது ஒரு தையலில் வந்து நிற்காது மொத்தமாக தான் இருக்கும் அதனால் தையல் போடும்போதே பேக் ஸ்டிச் போட்டு போட்டு நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிருங்க துணி மொத்தமாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து நீடில் உள்ள பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் அதை ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே வரைக்கும் நீங்கள் அந்த இதை வந் எண்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இது வந்து நம்ம எக்ஸஸாக ஹூக் மாட்டுறதுக்காக ஒரு பீஸ் வைக்கணும் கரெக்டாக அது பட் மடித்தது ரெண்டு பக்கமும் மடித்தா அந்த பட்டியோட அளவுக்கு தான் நமக்கு வரணும் அதனால் எக்ஸசாக இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணிவிட்டு நாலு பக்கமும் மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக நாலு பக்கம் மடித்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இது பிசுறு வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஹூக் மாட்டுறதுக்கான லூப் வந்து வைக்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் விட்டு நீங்கள் அந்த இதை வைங்க ஃப்ளீட்ஸ் வைங்க அப்புறம் ஸ்கர்ட்டில் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த கார்னரில் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன் இன்ச்சு கேப் விட்டு விட்டு வச்சிங்கன்னா தான் நமக்கு போடும்போது அந்த டைட் லூஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு நாலோ அஞ்சோ வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி டபுள் ஹூக் வைக்கிறோம் அதனால் சென்டரில் வந்து அதை வந்து ரெண்டாக பிரித்து ஒரு தையல் குறுக்க போட்டுக்கலாம் அதை அப்படியே ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டு ரிவர்ஸில் கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி சுற்றி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே நம்ம ஸ்கர்ட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் 
ஹூக் வந்து எப்படி மாற்றம் அப்படிங்கிற பொசிஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சு அட்டாச் பண்ணுங்க ஏன்னா திருப்பி வச்சிட்டிங்கன்னா ஹூக் மாட்ட முடியாது அதனால் அந்த ஓப்பன் வந்து நமக்கு ஸ்கர்ட் இருக்கிற பக்கம் வந்து அதாவது இடுப்பில் அதிக போர்ஷன் இருக்கிற பக்கம் வந்து அந்த ஓப்பன் வர்ற மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க வச்சு சுற்றி நம்ம நல்லா த ரெண்டு தையல் கூட நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சைடு க்ளோஸ் பண்ணும் சைடு க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ஈவனாக வரணும் இது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பான மெட்டீரியல் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை நம்ம கட்டிங் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக பண்ணால் போதும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மெஷர் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி கட்டிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மடித்து தைக்கிறதுலேயும் குழப்பம் இருக்காது ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும்போதும் அந்த ஏற்றி தாத்தி அந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது அதனால் அந்த லைனுக்கு போட்டு கட் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு அப்படியே அயன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த க்ரீஸ் வந்து அப்படியே செட் ஆகிக்கும் நீங்கள் வந்து சைடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அயன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கீழே இருக்க ஃப்ளீட்ஸ் மேலே அந்த அயனிங் படும்போது நமக்கு கரெக்டாக பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனாக இருக்கும்போதே அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அயன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே மடித்து தையல் போட்டிருக்கோம் அந்த போர்ஷனை வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பேண்ட்டுக்கு வைக்கிற ஹூக் தான் இதை வாங்கி நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது எவ்வளோ லூஸ் டைட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து நம்ம ஹூக் போட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்